Hello? Hallelujah. Mungu kwanza. Ah, ni kwa misahau. Lumala ishirini ishirini. Ondoka wangaze. Haya, tunarudia sasa kwa ufasaha kabisa. Lumala ishirini ishirini. Ondoka wangaze. Kuna nyingine unafanya ya kiingereza. Lumala 2020. Lies shan. Unajua sisi wajita kwenye hizo bwana da. Lazima tufanye Lumala 2020. Mm. <laughs> na mtazamaji wa Star Region, karibu tena katika kipindi cha kupendwa cha matendo ya kanisa. Matendo ya kanisa bado tupo hapa katika kanisa la Adventist wa Sabato Lumala. Uh, ni takriban uh, siku za kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuepusha na janga la corona mtazamaji. Karibu tuambatane sote katika kipengele hiki cha huduma kuu. Leo uh, tutakuwa na vipengele kama viwili hivi. Tutaanza na somo la afya, mara baada ya somo la afya tutafuatiwa na huduma kuu kwa siku ya leo na ku taarifu tu mtazamaji kuwa siku ya leo tuko na mwandaaji wa kipindi hiki cha matendo ya kanisa mchungaji Beatus Mrozi ameshafika uwanjani. Semeni Amina. Mhm. Leo yupo hapa atatuisha uh, neno la uzima kwa siku ya leo. Mhm. Lakini pia matangazo haya yanakujia kupitia vyombo vyetu vya habari vya kanisa la Adventist Sabato, uh, Rock FM Kulembea, lakini pia Morning Star Radio. Asante sana kwa kujiunga pamoja na sisi kwa siku hii ya leo. Langu jina Yohana Benjamin kwa zuri kabisa tukisababisha uh, kulindima hapa kwa mbwembwe zote. Mhm. Sasa anakuja mtu wa ombi maana baada ya ombi uh, dada Kabula Benjamin na mimi naitwa Yohana Benjamin kuna dada Kabula Benjamin atakuja na Jacqueline Joel lakini ombi atakuja uh, mzee wa kanisa Erikana John atakuja kutufungulia uh, huduma hii kwa siku ya leo na kualika kwa moyo mkunjufu kabisa karibu tuambatane sote katika huduma kuu kwa siku hii ya leo basi tufumbe macho tuombe baba mtakatifu mbaji wa mbingu na nchi jina lako litukuzwe sana masaya jioni ya leo wana na binti zako tumekuja kwa ajili ya kukuabudu na kulitukuza jina lako kwa ajili ya kupokea neno lako takatifu tunapokwenda katika kipindi hiki cha afya baadaye tutakwenda katika kipindi cha neno lako tunaomba mibaraka zako kwa kila mmoja wetu na wale watakaosimama kwa ajili ya kutuhudumia Bariki wana mkutano wote na wale wanaoisikia sauti hii kwa mbari zidi kuwabariki na wengine wasogeze karibu tuweze kujumika kwa pamoja kwa ajili ya neno lako. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina. Lumala 2020. Lumala 2020. Sijasikia bado. Lumala 2020. Pende kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya leo. Ni watu wengi walitamani kuipata lakini hawakuweza kuipata. Wengine wakiwa katika hospitali, wengine wakiwa na shida za kupumua. Lakini sisi Mungu ametupa nafasi ya kuweza kupumua. Aa, ni wakaribishe tena katika mtiririko wa masomo yetu ya neno la Mungu yakiambatana na masomo ya afya. Kumbuka umekuwa nasi kutoka Jumamosi jioni na leo ikiwa ni siku ya tatu jana na juzi tulijifunza sehemu kubwa ya afya tukiangalia kwa upana zaidi kinga ya mwili na tukaona ni jinsi gani Mungu alituumba akatupa uwezo wa kupambana na magonjwa mbalimbali hasa hasa yale ya kuambukiza leo tutakwenda kuangalia Somo jingine ambalo ni muhimu sana katika mili yetu. Tukiangalia homa ya ini. Homa ya ini. Wengi watajuliza maswali mengi. Homa ya ini ni nini? Kabla tuja kuenda huko, tuangalie ini ni nini? Ini ni moja ya kiungo katika mili yetu. Kama nivo sema pale mwanzo kwa mba mungu walivo tuumba, Ilifika sehemu akasema tazama kila kitu nilicho kifanya ni chema sana. 
Moja wapo ya kitu chema alichokifanya ni kutuumba na kutupa ini. Labda tu niwaambie kwa ufupi ukiwa hauna ini linalofanya kazi vizuri maisha yako hayapo. Kwa Mungu akaona ni muhimu akupe ini. Na ini hili ni kiungo ambacho kimewekwa sehemu ya juu ya tumbo lako. Kazi ya ini moja wapo ni kuhakikisha michakato yote ya uvunjwaji wa chakula katika mwili inafanyika katika usawia wake kwa kutengeneza nyongo nyongo inahusika katika umengenyaji wa chakula lakini hili ini pia lina kazi ya kutengeneza protini ambazo ni muhimu sana katika damu unajua damu inazunguka mwilini lakini hili damu pia inasaidia usawia wa maji katika mwili. Kwamba miili yetu unaiona haijavimba, haijajaa sehemu mbalimbali kwa sababu kuna usawia unaoletwa na protini zilizo katika damu zinazoitwa albumin. Na protini hizi zinasaidia kuweka uyano linganifu wa maji katika mishipa ya damu na sehemu zingine za mwili. Kwa ini linahusika katika kutengeneza protini hizi zinazoitwa albumin. Lakini pia ini linahusika kutengeneza protini zinazohitajika katika kinga mwilini. Kumbuka tulisema habari ya antibodies. Ini pia linahusika katika utengenezaji. Lakini kingine ini linahusika katika kutunza vitamins. Unajua kuna vitamins ambazo tukila zinaweza zikatunzwa katika miili. Ini lina, linatunza. Moja wapo ni vitamini D, vitamini E na vitamini A zinaweza zikatunzwa mwilini. Vitamini C haiwezi katunzwa. Kwa ini linatunza vitamin. Kwa ni kiungo kizuri katika mwili. Lakini pia ini hili lina 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 linatunza lina, lina, lina wanga katika mfumo wa glycogen. Kwa utaona kwamba ini ni muhimu sana. Lakini ili hii ini pia kazi yake ni kuvunja vunja chembe hai nyekundu za damu. Kumbuka Mungu alivyosema, alisema tazama kila kitu nilichokifanya ni chema sana. Kwa akatengeneza mwilini chembe hai nyekundu ambazo zinatakiwa zikae kwa siku mia na ishirini tu zinapofikisha mia, siku mia na ishirini zinaondolewa katika mfumo kwa sababu tayari zinakuwa zimefanya nini zimezeeka kwa ini linahusika kuvunja vunja zile chembe hai nyekundu na kutengeneza kitu kinachoitwa bilirubin lakini si hivyo tu ini pia linahusika katika uvunjaji wa carbohydrates katika miili yetu. Kwa tunapo, tunapoongea habari ya ini ni kiungo muhimu sana. Ni kiungo muhimu sana. Ini hiyo hiyo linahusika kama kiungo cha kutoa sumu. Chakula chote tunachokula baada ya kuvunjwa vunjwa kinapelekwa na mfumo wa mwili kwenye ini ili sumu ziweze kutolewa. Kwa ini linatoa sumu. Sasa piga picha ini alipo. Sumu zote ambazo unakula zinakwenda moja kwa moja katika sehemu mbalimbali za, za, za mwili na kuweza kukuharibu. Kwa ini ni kitu muhimu mno. Yaani tusilichukuliwe poa, ini ni muhimu mno. Asikwambie mtu. Mtu mwenye ini limefeli Yaani achukui muda. Ndio maana mnasikia ukipata mgonjwa ambia ini ini lake lilifeli bana. Hachukui muda. Hata mata, hata uwe na pesa kiasi gani ini likifeli hauchukui muda. Kuna matajiri wengi katika ulimwengu wengine walipata shida ya ini, wengine wakapandikiziwa maini lakini hawakuchukua muda. Kwa ni muhimu kutunza maini yetu. Ni muhimu kutunza maini yetu. 
Kwa unapoongelea habari ya homa ya ini ninamaanisha nini? Homa ya ini inaletwa na uvimbe wa chembe chembe ambazo zinaunda ini. Kwa lugha ya kitaram ni inflammation of cells which makes the liver. Yaani zile seli zinazotengeneza ini zinavimba. Kama vile mtu anavopata kuvimba sehemu zingine za mwili, vive hivyo seli zinazotengeneza ini zinafanya nini? Zinavimba. Kwa ukisikia mtu ana homa ya ini, ujue kwamba mtu huyu zile chembe chembe hai zinazotengeneza ini zimefanya nini? Zimevimba. Nini ambacho kinasababisha ini kuvimba? Ini linaweza kuvimba kwa sababu ya maambukizi ya virus. Na virus hawa wamegawanyika katika makundi. Virus wa kwanza anaitwa A, wa pili B, wa tatu C, wa nne D na mwingine E. Lakini si hivyo tu. Inaweza ikasababishwa na sumu mbalimbali mbali ambazo tunatumia. Lakini si hivyo tu inaweza pia ikasababishwa na wakati mwili ambapo unaanza kutengeneza askari zidi ya wenyewe kumbuka tulivyokuwa tunaongelea habari ya kinga ya mwili tuliongelea kitu kinaitwa autoimmune disease kwamba mwili unajisahau unaanza kujishambulia wenyewe kumbuka hata kanisani kuna wakati waumini tunaanza kushambuliana wenyewe kusahau kwamba sisi ni kiungo nini kimoja kwao hata ini mwili unasahau kwamba chembe chembe zilizoko katika ini ni za mwili wenyewe kwao zinatengeneza askari ambao wanakwenda wanashambulia hivyo mtu anapata homa ya nini ya ini kingine ni wakati ambapo mtu anatumia vilevi vikali vile vikali pia anaweza akajitengenezea homa ya nini ya ini hebu tuangalia aina ya hawa virus ambao wanasababisha homa ya ini tukianza na yule A virus A ambaye anasababisha homa ya ini aina A au hepatitis A huyu virus tunampata kwa kutumia vitu ambavyo vimechafuliwa na mtu aliyekuwa na virusi vya hepatitis A. Na hii vinapatikana katika maji ambayo yamechafuliwa kwa kinyesi. Yamechafuliwa kwa nini? Kwa kinyesi cha mtu ambaye alikuwa na maambukizi ya hepatitis A. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunaweza tukapata lakini kingine ni hepatitis B. Hii inatokana na maambukizi. Na maambukizi yenyewe yanapatikana kutokana na maji maji ya mwilini. Maji maji ya nini? Ya mwilini. Kwa unapogusa damu ya mtu ambaye ana hepatitis B na wewe unaweza ukapata. Unapokula mate ya mtu mwenye hepatitis B na wewe unapata hepatitis B. Unapofanya mapenzi yasiyo salama na mtu mwenye virusi hivi na wewe unakuwa kwenye nafasi ya kufanya nini? Ya kupata virusi hivi. Lakini pia tafiti zimeonyesha ulimwengu wote yapata watu milion na hamsini wana aina hii ya homa ya ini yani hepatitis B aina nyingine ya homa ya ini ni ile hepatitis C yenyewe pia inapatikana kwa kugusa maji maji ya mtu ambaye ameambukizwa virusi hivi na hii itapatikana pia kwa kushika damu kuchangia mate kuchangia sindano hasa kwa wale ndugu zetu wanaotumia madawa ya kulevya ya kujichoma 
lakini pia wale ambao wanatumia sindano kwa kuchemsha pia wanaweza wakajikuta wanapata hepatitis C na tafiti zinaonyesha Marekani au Amerika yapata watu milioni 2.7 hadi milioni 2.9 wana maambukizi ya virusi vya hepatitis C lakini nyingine ni hepatitis D pia na yenyewe mtu anaweza akapata kwa kushika majimaji au kugusa majimaji ya mtu ambaye ameambukizwa na virusi hivi na inasemekana kwamba virusi vya hepatitis D vinafanya kazi vizuri sana kwa mtu ambaye tayari ana hepatitis B kwa ukiweza kukinga hepatitis B unakuwa huru unakuwa huru kupata hepatitis D aina nyingine ya virusi ni hepatitis E E pia inapatikana kwa kula chakula au kunywa maji ambayo tayari yamechafuliwa na kinyesi cha mtu ambaye alikuwa ana hepatitis E kwa hiyo inaonekana kinapatikana sana kwa watu ambao hawazingati usafi hawazingati usafi kwa kama nilivyosema unywaji wa pombe sumu mbalimbali pia zinaweza zikasababisha homa ya ini tuangalie unawezaje kutambua kwamba una hepatitis au una homa ya ini Dalili moja wapo ni kuchoka. Mwili unachoka tu. Unapima malaria, siju unapima nini lakini umechoka. Ukiangalia kazi uliyofanya, unaamka asubuhi umechoka sana. Yawezekana ukawa na shida hiyo. Lakini nyingine ni dalili ya kuwa na mafua, kama vile na mafua. Hiyo pia ni dalili ya kuwa na homa ya ini. Lakini nyingine ni kukojoa mkojo mweusi hiyo pia ni dalili mojawapo ya kuwa na homa ya ini. Lakini dalili nyingine ni kutoa kinyesi cheupe. Yaani unakuwa kama mtu amekula mawele. Shona ugali wa uwele. Eh, mweupe hivyo. Kwa hiyo unakuwa unapata chocha namna hiyo. Lakini kingine utakuwa na umwa tumbo, hasa hasa sehemu ya juu ya tumbo. Na nyingine ni kupoteza hamu ya chakula. Kupoteza uzito wako kwa haraka. Lakini kingine ni kuwa na manjano katika macho, ulimi na sehemu zingine za mwili. Na inawezekana ukapata shida ya kujikuna mwili wako. Hizo ndio dalili za homa ya ini. Sasa tuangalie tunawezaje tukajikinga homa ya ini. Tunawezaje tukajikinga na homa ya ini? Baada ya kujua dalili zote. Ukiangalia baada ya kuangalia ni jinsi gani tunapata ya homa ini, utagundua kwamba kuna njia tatu ambazo zinatupa urahisi wa kuweza kupata homa ya ini. Moja wapo ni kula chakula ambacho tayari kina kina virusi. Hasa hasa tukiangalia hepatitis A na hepatitis E. Kwa hiyo kwa kuzingatia usafi kuzingatia usafi tunaweza tukajepusha kupata virusi hivi vya hepatitis A na E. Kwa hiyo tuchemshe maji tusile bila kunawa mikono tutumie choo vizuri wengi ni vichwa ngumu akiambiwa tumia choo vizuri anafikiri kwamba anamkomoa mtu hata kama ukiwa anamkomoa mtu kumbuka bibi yeye anasema kila kitu kila jambo jema au baya litaletwa wapi hukumuni We unajua kabisa kwamba mimi nikijinafasi hapa ninaweza nikasababisha shida kwa wengine lakini unaendelea 
na unasababisha shida lazima Mungu akulete hukumuni kwa hauko salama kwa kula chakula kilichopikwa vizuri una tabia moja imezuka siku hizi watu wanaiga uzungu uzungu kwamba anataka ale salad mbichi mbichi nini hajui hizo mboga zilitoka wapi kwa unatakiwa uandae chakula chako vizuri matunda yaoshwe vizuri haya hepatitis b c na d tukagundua kwamba hii inasababishwa na kushika maji maji ya mwili ya mtu ambaye tayari aliambukizwa kwa hiyo tutajikingaje kwa kutochangia sindano wale wenzangu na mimi tunaotumia madawa ya kulevya ya kuchoma hakikisha kabla hujaamua kuacha usichangie sindano kutochangia nyembe kutotumia mswaki wa mtu kutoshika damu kuhakikisha kwamba kama ni mfanyakazi wa sekta ya afya unachanjwa kinga zidi ya hepatitis B na C kwa kufanya hivyo kwa sababu wewe kazi yako inaweza ikakufanya ushike damu bila kujua utakuwa salama kwa hiyo kuna kuchanjwa hii inaweza ikatusaidia kupunguza nafasi ya kupata hepatitis au homa ya ini tumeongea kwa undani kitu cha kuchukua hapa ini ni muhimu hakikisha unajikinga hakikisha unakula vizuri hakikisha haushiki shiki damu au maji kutoka katika miili ya watu wengine na hii inatupeleka kuwa watulivu wale ambao mna mipango ya kuoa kabla hamjaoana pime hepatitis pima hepatitis kwa sababu moja wapo ya njia ya kuambukizwa ni tendo la ndoa sasa piga picha unaolewa na mtu tayari ana hepatitis na wewe tayari utakuwa umefanya nini umepata sasa mazala ya homa ya ini ni yapi homa ya ini inaweza ikasababisha magonjwa ya ini au chronic liver disease lakini pia inaweza ikasababisha ini lako likasinyaa na likapoteza uwezo wa kufanya kazi na mwisho kabisa inaweza ikapelekea ini lako kupata salatani na wewe ukapoteza maisha Mungu akubariki sana unapoamua kufanya maamuzi sahihi kwani afya inatokana na maamuzi sahihi ambayo yamejengwa katika uelewa Mungu awabariki sana karibu sana kwa vipindi vingine karibu sana kesho kwa mwendelezo wa masomo mengine barikiwa sana Numara 2020 20. ondoka uangaze ondoka uangaze Mara 2020 Nam mpendwa mtazamaji wa kipindi cha matendo ya kanisa na tumaini unaendelea kubarikiwa na vipindi ambavyo vinaendelea kuletwa katika siku ya leo tulikuwa na somo la afya na naamini tumebarikiwa hivi ilikuwa ni somo gani vile Dakabula tukumbushe somo la afya tumejifunza kuhusu habari za homa ya ini na naamini watu wamebarikiwa sana na wamejifunza mambo makuu ambayo yatawasaidia na yatawaepusha na ugonjwa huu. Kipindi kinachofuata sasa ni uimbaji na tutakuwa na nyimbo mbili. Hizi nyimbo zinaletwa na kina nani? Nyimbo hizi tunaletewa na kwaya ya kanisa la Adventist wa Sabato Lumala na wimbo wa kwanza ni Yesu anakungojea. Wimbo wa pili utakuwa ni wimbo unaitwa Aho Yesu. Amina na mimi tutabarikiwa sana. La wanapokuwa wanaendelea kujipanga hapa mbele tuwakumbushe kwamba ni channel ya Star Religion na waletea kipindi hiki katika kipindi cha matendo ya kanisa lakini pia tunazo mitandao ya kijamii ambayo pia unaweza kutupata kule Facebook account pamoja na YouTube channel ambazo zote hizi zinaenda kwa jina la Lumala SJ Church Mwanza. Sambamba na hilo tuna nambari za simu, nambari ya ujumbe mfupi wa maneno na nambari ya WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe au kutuma picha ikikuonesha ukifuatilia mahubiri haya. SMS nambari ni 06 
moja na WhatsApp number sifuri saba nane tisa sita sifuri tano nne sita tano na mtubarikiwe na uimbaji ambao unaletwa na kaya ya kwaya ya kanisa ya wadventi wa sabato lumara karibuni sana Oh, 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 oh,
wanajiuliza hivi wimbo una maana gani? Wimbo huu ni wimbo kutoka katika lugha ya kizinza na una maana ya kwamba dalili za kuja kwa Yesu. Ukitaka kujua zaidi soma katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea utajua habari gani kuhusiana na kuja kwa Yesu. Amina. Sambamba na hilo nimepokea ujumbe mfupi au SMS kutoka kwa Bernard Obel anasema wanabarikiwa sana na kitu kinachoendelea katika kanisa la Adventist wa Sabato Lumala. Amina. Na kipindi kinachofuata sasa ni hotuba au hubiri kutoka kwa mchungaji wetu ndugu mchungaji Beatus Grayson Mlozi. Na katika siku ya leo anakuja na somo gani? Katika siku ya leo somo linasema Kitabu ninachoweza kukiamini. Kitabu ninachoweza kukiamini. Wakati huo naomba kwa ya, ya kanisa la Adventista Sabato Lumala iwe inajongea hapa mbele kwa ajili ya wimbo wa mkutano. Na mara tu atakapokuwa akianza nitaomba tuliopo hapa katika kituo cha hapa katika viwanja vya Adventista Sabato Lumala tuweze kusimama lakini popote pale ulipo waweza kukaribia kwa ajili ya kusimama na kuimba wimbo huu wa mkutano. Lakini pia tukumbushe somo la jana ilikuwa linasemaje? Somo la jana ilikuwa linasema je, waweza kum, kumwamini Mungu? Na naamini watu walibarikiwa sana na somo jana, la jana, lakini pia natumaini kwamba mpendwa mtazamaji utaendelea kubarikiwa na mpendwa msikilizaji popote ulipo utaendelea kubarikiwa na somo la leo. Basi tuliopa hapa vituoni naomba sote tuweze kusimama kwa ajili ya kuimba wimbo wetu wa mkutano. Karibuni. Wa kuwa nuru ya 
yako imekuja Asanteni sana wapendo watazamaji wasikilizaji na wengine mahali popote wanapotutazama kutokea hapa Lumala sauti mnazozisikia wapendo watazamaji na wasikilizaji ni kutoka Lumala Lumala 2020 Asanteni sana nichukue fursa hii Washukuru sana waandaaji wa mikutano hii. Mmefanya vizuri sana. Hasa wadhamini wakuu wa mikutano hii, washiriki wa kanisa la Lumara. Big up. Mnaweza. Na hili halina shaka. Nimshukuru mwezeshaji mwenzangu, daktari Igenge asante sana kwa huduma yako njema. Nimekusikiliza na nimeandika vizuri sana na nitakufuatilia siku zote moja. Na bila shaka wewe mtazamaji wetu hautaacha kufanya hivyo. Asante sana wadhamini wetu wa vyombo vyetu vya habari Sahara kupitia kwa Starpendwa sana ya Star Region ambao wanasimamia mahubiri haya. Bwana wabariki sana. Vyombo vingine vya habari tumepata habari njema ya kwamba wanaungana pamoja nasi. Yohana Benjamin msimamizi mkuu wa kipindi hiki cha matendo ya kanisa Big Up. Wewe tunakuaminia kabisa kwamba siku moja watu watasikiliza mahubiri haya hatuna wasiwasi. Na umenijulisha jambo jema watu wa radio za mikoa ya kusini wote wametamani mahubiri haya waweze kuyasikiliza na kuyarusha kwenye vifaa vyao kwa hivyo rumala 2020 20 sio jambo dogo tunawashukuru sana watu wa kanisa la Kirumba kutumia star I mean, kutumia uh, television yao online ina watazamaji zaidi ya milioni moja nao pia wataungana na mahubiri haya kwa hivyo ni jambo la kuombea sana Watu waweze kusikiliza waweze kufahamu nini kinachoujia ulimwengu kupitia kwa neno lake. 
maana tunaondoka na kuangaza na hatutamani hata mtu mmoja adanganywe mtu achague kuishi mwenyewe kama alivyochagua kwa kadri alivyofunuliwa na neno la Mungu na jioni ya leo ninataka ni nizungumze ni, ni na wa, watazamaji na wasikilizaji juu ya mada makini ya kitabu ninachoweza kukiamini nimesoma vitabu vingi duniani vimenipa elimu ndio lakini kitabu hiki ninachokwenda kukifundisha jioni ya leo ni kitabu kinachobadilisha maisha ya mtu mtu aliyekuwa hivi zamani anachukua mwelekeo mpya sasa mtu ambaye zamani alikuwa na mtazamo huu na sasa anachagua kuwa na mtazamo huu kwa ajili ya uzima wa milele si kwa ajili ya mambo ya sasa tu kwa hivyo mada ya leo makini kitabu ninachoweza kukiamini kesho usikose kesho kuna mada makini kitabu hiki kinavyoweza kufunua na kumfunua Yesu Kristo na kumtambua kwamba Yesu Kristo ni Mungu aliumba anaumba leo hivi sasa anaumba na atakuja kuumba siku zijazo usikose kitabu ninachoweza kiamini ni kitabu cheusi kinaitwa Biblia neno Biblia ni mkusanyiko wa vitabu standard bible au biblia iliyochaguliwa na kukubaliwa na wakristo wote duniani nitakisoma hapa sitabakiza mada zake maana ni chenyewe si mimi kitabu hiki kina jumla ya vitabu sitida sita na kimegawanyika katika makundi mawili agano la kale na agano jipya rahisi kabisa agano la kale vitabu 39 agano jipya vitabu 29 na saba na mambo yote ya, ya kijumlisho inakuwa sitini na sita wata wanazuoni wamekubaliana ya kwamba kitabu hiki kimeandikwa kwa jumla ya miaka ipatayo alfu moja mia tano yani kuanzia kitabu cha mwanzo kilipokuwa kinaandikwa kikaenda mpaka kitabu cha mwisho cha ufunuo kilipokuwa kinaandikwa jumla ya ya miaka iliyotumika ni miaka alfu moja na mia tano na waandishi jumla ya waandishi waliotumika kuandika hawa hawakuwa wengine isipokuwa ujibu tu ya kwamba ni waandishi wapatao usije ukasema ni waandishi kadhaa utakosea kwa sababu wanazuoni wanasema haiwezekana wakawa wamezidi au kupungua ndio maana wanasema takriban ya waandishi 40 hawa ndio waliohusika kuandika kitabu ninachoweza kukiamini sasa mtazamaji mmoja anaanza kuuliza maswali ya kwamba mchungaji Kumbe unaamini vitabu vinavyoandikwa na hao waandishi 40 tulia tu usiende haraka Ninakualika ushike Biblia yako Maana kipindi cha sasa ni kipindi cha kuyachunguza maandiko ili uone nuru ikiangazwa kutoka katika maandiko Shika kitabu chako cha Biblia utasoma kitabu cha Timotheo Timotheo ya pili sura ya tatu aya ya 16 na 17 maandiko ni mafupi mafupi tu yanafafanua kama ifuatavyo anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuongoza na kwa kuadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili 
amekamilishwa apate kutenda kila tendo yema fungu hila maandiko limeanza kila fundi kila andiko lenye pumzi ya Mungu unaanza kupata wazo ya kwamba hili si andiko la kawaida tu ndani yake kuna pumzi ya Mungu ndani yake kuna uweza wa Mwenyezi Mungu na neno hilo ambalo wewe mtazamaji wewe msikilizaji unajua kabisa ya kwamba hili ni andiko kutoka kwa pumzi ya Mungu basi Biblia imesema lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuadhibisha katika haki hilo tu lafaa na si vinginevyo na ndio maana katika mikutano hii utaona nuru inayoangazwa ni ma, mafundisho yanayotoka kwenye pumzi ya Mungu na si vinginevyo ipo tofauti ya andiko au fundisho linalotoka kwa kinywa cha mwanadamu na kinywa cha Mungu tutaona tofauti hatugombani tunafundishana Bwana Yesu asifiwe Lumala ishirini ishirini na kuangaza ni kwa neno la Mungu si kwa ujanja wa maneno ya watu fulani kwa hivyo kufaa kwa mafundisho ni kwa sababu yametoka kwenye pumzi ya neno la Mungu kama haitoshi sitaki nikuchelewesha sana ni nataka nikutoe hapa kwa wakati nenda katika kitabu cha uh, Petro wa pili Petro wa pili sura ya kwanza usikie ma- maandiko yanavyo yanavyofafanua fafanuzi ya somo la jioni ya leo Petro wa pili niko sahi wa kwanza sura ya kwanza aya 19 kwenda 20 niko sahi ni Petro wa pili ni Petro wa pili kwa mujibu wa Biblia yangu. Petro wa pili sura ile ya kwanza aya 19 na 20 sikiliza vizuri mada ya leo. Anasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi ambalo mkiliangalia ambalo mkifanyaje mkiliangalia kama ta ingayo mahali penye giza mhm mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi itakapozuka mioyoni mwenu mkijua neno hili kwamba Eh, ya kwamba hakuna katika maandiko uh, hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu maana unabii haukuletwa popote eh, kwa ma, mapenzi ya wanadamu bali wanadamu walinena iliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na roho mtakatifu. Hebu twende ki, twende hatua kwa hatua mwanafunzi wa Biblia na mtazamaji na msikilizaji. Hebu ona hapa. Hapa inasemwa yupo mwandishi. Halafu yupo Mungu. Kwa, ma, kwa mujibu wa maandiko haya inasemeka wazi ya kwamba yupo Mungu ambaye ameweka neno kupitia kwa, mwa, kwa mwanadamu kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwanadamu akiandika haandiki kwa mawazo yake, anaandika kile ambacho Mungu amekwisha kumtolea fafanuzi yake. Biblia haijaandikwa kwa mapenzi ya mwanadamu, imeandikwa kwa mapenzi ya Mungu. Aha, hebu kama hujaelewa vizuri. Mtu mmoja aliuliza hivi. Mchungaji unaelezaje hivyo? Nikamuuliza. Kama enzi zile tunapokea barua kutoka kwa mjomba au wanko, mnakumbuka? 
alienda dukani akanunua aina fulani ya biki aandike barua kwa anko akachukua biki ya kwanza akaandika mpendwa anko alipofika katikati biki kagoma akaweka kando akachukua ya pili akaendea na barua biki aijamaliza ikagoma akaweka kando akachukua ya tatu mwisho wa salamu anko so and so kalamu ngapi zimetumika sita swali langu ni yule anko akipokea barua kule aliko amepokea barua kutoka amepokea barua na salamu kutoka kwa nani kwa kalamu sita uko sahihi eh mpendwa hao watazamaji na wasikilizaji wangu waliopo live hapa hapa Alumala wanasema mchungaji sio ka amepokea dani salamu za kalamu sita amepokea salamu kutoka kwa mjomba ila zilitumika kalamu sita Biblia hii tunasoma salamu kutoka kwa Mungu isipokuwa wahandishi waliotumika ni arobaini maana maandiko matakafu tifi anasema haya maandiko haya kuandikwa kwa mapenzi ya mwanadamu yameandikwa kwa mapenzi ya nani ya Mungu isipokuwa mwanadamu aliandika kwa kutumia uwezo wa Roho Mtakatifu hilo lilikuwa jambo moja lakini jambo la pili imekaza imesema tunapoliangalia tunapoliangalia mahali penye giza tunafanya vema kwa kweli kimsingi nikikutana na mtu usiku wa giza ameshika tochi kubwa akipita njiani akiwasha namwambia sawa mheshimiwa safari njema lakini nikikutana saa sita mchana amewasha tochi anapita namwambia mzee fuse ziko vizuri kichwani kwa sababu mchana hakuna hitaji la wewe kuchukua tochi Biblia ikikaza ikisema mwafanya vema kuishika Biblia kama taa mahali penye giza ina maana Biblia inasema kweli ndio nuru la, na ndani ya ulimwengu kwenye uongo mwingi ili ujue kuna ukweli shika taa ujue hapa pana kabonde hapa pana hivi nitapita na nitafika salama lakini ukiwa kwenye giza nene na wewe unasema a mimi mzoefu bwana ndapita tu wewe kutumbukia kwenye shimo halali yako na kuambia hivyo mtazamaji wangu ili ujue umuhimu wa kuwa na Biblia katika zama za leo maana ni kama taa inayo mahali penye giza namba tatu Biblia ni taa mahali fulani imetajwa yafaa kwa mafundisho kweli ama uongo kuna vitu viwili vinasema kweli duniani cha kwanza ni kio Ngoja nikuambie ndugu yangu ukizeeka umezeeka tu. Usivunje kio, ukasema eti kio kimeni kimeniwekea makunyanzi. Hapana. Kio kitasema kweli daima. Kitu cha pili kinachosema kweli ni hii nuru hii. Hii nuru itakwambia pana ngazi na ni mwisho wa kunukuu. Ukiibishia ni wewe mwarabu mmoja <laughs> sio kama namsingizia <laughs> mwarabu mmoja alikuwa akitembea jangwani ametembea mchana kutu akasema haiwezekana mm, nikafika nimechelewa kwa wenyeji wangu ngojeni wachukulie zawadi akachukua zawadi za tende njiani akaweka kwenye kapu lake vizuri ili akute wenyeji wake walau ashe zawadi ametembea na akachelewa sana na alipowafikia ndugu zake ulikuwa usiku umeendelea sana na bahati mbaya unga ulikuwa robo mmejua 
hawana mpango mwingine wa kumtengenezea chakula. Kwa hiyo Mwarabu akasema sawa, akapewa chumba, akalala, unajua usingizi na njaa havie ndani. Sio kama unakuja. Utahesabu utajumlisha kutoa kuzidisha na kugawanya mwisho wa saa njaa imemuuma sana akasema ah ah nimekumbuka nilikuwa na tende kwenye mkoba wangu kwa hiyo akashuka akasema haina shida akawasha taa vizuri akachukua tende akaziweka hapa ndipo akaanza kuvunja ili ale tende akavunja tende ya kwanza ta ikamuonyesha kwenye tende ya kwamba kuna aina fulani ya akaiweka chini umeona kidole alichotumia ku akavunja akaweka akachukua tende ya pili alipoivunja akakuta tena kuna ina maana ni kubwa zaidi kuliko la akachukua tende ya tatu nzito kabisa akasema hii bila shaka iko salama akakuta kuna jamaa naye anafayaje akasema bila shaka hii ta ndio inaniwekea usiku Kwa hiyo akaenda ukutani akazima taa pwi akachukua tende akavunja kulikuwa na lakini kwa sababu amezima taa akala tende zenye wadudu maana anasema taa imekuwa ikinionyesha vitu ambavyo sitaki kuviona ngoja nikwambie waliamshwa wenyeji wake maana wadudu waliokuwa tumboni walileta mushikeli mkubwa sana lakini tatizo ni nini ni taha ni kwa sababu alizima taha ngoja nikwambie mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wangu ya kwamba unapotumia taa katika nyanja zote za maisha taa ikakumulikia taa ikakuonya taa ikakuongoza na kupendekezea sasa ya kwamba biblia kama taa itakusaidia njiani kama haitoshi soma biblia katika kitabu cha Zaburi ya mia moja na kuminatisa msali wa mia moja na tano. Zaburi ya mia moja kuminatisa msali wa mia moja na tano. Anakaza mpendo mtazamaji na msikilizaji wangu. Sikiliza na vyo sema. Zaburi ya mia moja kuminatisa aya ya mia moja na tano. Anasema. Neno lako ni taa ya migu yangu na mwanga wa njia yangu bwana yesu asifiwe neno lako ni taa ndio maana mikutano hii inaongozwa na neno ondoka uangaze hutaangaza bila taa ni taa itakayokuwa ikitusaidia ku piga hatua moja kwenda hatua nyingine ndio maana nataka ni kuhakikishia kwamba mikutano hii ni muhimu sana mikutano hii ni muhimu sana kwa marafiki zetu ambao wapo umara waje tujifunze hatua kwa hatua hatutagombana nao tutatembea nao njiani hatua kwa hatua na siku moja watafurahi wakaseme ilikuwa vema kusikiza na kutulia bila kuchukua mambo ya kienyeji katika swala zima la kujifunza neno la Mungu neno la Mungu lita mithali 30 mithali 30 
muda si mrefu na kuacha mithali 30 mstari wa 5 anasema kila neno la Mungu limehakikishwa yeye ni ngao yao waaminio neno la Mungu limehakikishwa na wale wanao mcha wale wanao msikiliza anasema hao ndio wa mchao hao ndio watabakia kwa salama maana watakuwa katika ngao ngao salama uko na usalama unapolitegemea neno la Mungu maana neno la Mungu limethibitika Isaya nane msalo ishirini anakuambiaje Isaya nane msalo ishirini anakuambiaje Anasema maneno yafuatayo pole pole usiwe na haraka hii ni kozi halafu mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji mahali popote pale ulipo wewe kama ni bible instructor katika dini yako katika dini yako inayofundisha biblia mikutano hii ni muhimu sana maana ninayeongea ni professor wa bible kwa hiyo hautajuta na mimi nitakupitisha pale ninapofaa nimefundisha baadhi ya wachungaji katika chama cha Biblia pale Dodoma wakanisikiliza wakasema unachosema mchungaji ni kweli na mimi nasema mifili ya Biblia na Biblia peke yake maana neno lake limethibitika Isaya nane msalo 20 anasemaje Isaya nane msalo 20 anasema na waenende kwa sheria na nini na ushuhuda bila kusema sawa bila kusema sawa sawa na neno hili bila shaka kwa hao hakuna asubuhi neno asubuhi lilotumika hapa kwa Kiingereza limesema there is no light in them ina maana kuna giza kwa hivyo nabii Isaya anakaza anasema wapendwa wanaopendwa wanaopenda kusikiliza neno la Mungu watambue ya kwamba kuenenda ni kwenda sawa sawa na sheria na ushuhuda ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili bila shaka kwa hao hapana asubuhi rais mpendo wa mtazamaji na mpendo wa msikilizaji rais tu rahisi ya kwamba akisema mtu ya kwamba hili limetoka kwa Bwana usigombane naye rudi kwenye andiko eh alichosema ndivyo ilivyoandikwa ndio muhimu wa kuwa na Biblia na ndio maana Biblia hii imetunzwa na nguvu zote na Mungu mwenyewe wale watu wenye hila walitamani kuiangamiza Watu wenye hila walitamani kufuta kuanzia mwanzo moja mpaka kumi na moja kusiwepo na jumba la uumbaji maana kwenye jumba la uumbaji kutakuwa kuna kweli nyingi tukazozifunza kwenye viwanja hivi kuna ukweli mpana wakasema tukifuta hapo tutakuwa tumeweza mbingu zikasema hakifutwi kitu hapa Bwana Yesu asifiwe na ndio maana Watu duniani watajifunza kutokea lumala dunia nzima itajifunza Kiswahili ni lugha ya 16 Kiswahili ni lugha ya 16 duniani kama zio 17 hatuna wasiwasi duniani watu wanaofuatilia mitandao wanaofuatilia online tv wanaofuatilia social nini hizo nini media ni zaidi ya bilioni 4.8 na sisi tunashughulika nao wasidanganywe wakutane na kweli kweli ya neno la Mungu na hii kweli itawaweka huru waenende kwa sheria na ushuhuda usigombane na mwalimu yote wa dini wewe swali lako utakalomuuliza ni kwamba je je hiki ulichokisema kina mzizi wowote kutoka kwenye neno la Mungu 
akisema ndio akuonyeshe akikuonyesha ukaona basi bakia na kweli ya neno la Mungu usibakie na maneno ya mtu haleluya na huo ndio usalama wa kujifunza maandiko matakatifu na ngojeni niwaambie watazamaji wangu ngojeni niwaambie wasikilizaji wangu mliopo hapa katika viwanja vya Rumara na mahali pengine kutakuepo na zawadi ya gari ipya kwenye viwanja hivi ya mtu atakaye tuenye, tuonyesha fungu fulani tu moja kwenye Biblia ambalo limeshangaza dunia nzima ya kwamba dunia nzima inaendelea kufuata na kufanya kufuata na kufanya bila shaka hata mimi mta mwalimu wa Biblia Bible instructor na wasiwasi ya kwamba hivi dunia nzima itafanyaje jambo ambalo waliandikwa ndio maana na wasiwasi zitakuwa limeandikwa na watu wa research huwa tunatumia fedha nyingi nipo tayari kutumia ga, gari kwa mtu atakayeweza kufanya utafiti afanye utafiti atuletee hapa ili fungu atakapotuletea hapo ilo fungu tunamkabidhi chungaji sengiumva tutawalika na maaskofu wa dini zote waje washuhudie rafiki akiamka maskini a, akilala maskini anaamka tajiri kutoka kwenye viwanja vya Rumala. Rumala 2020 20, imejipanga. Haijafanya vitu mbwembwe mbwe. <clears throat> imejipanga vizuri. Na watu wafanye utafiti. Kuanzia ninafikiri ili nisiwa nisiwa nisije nikaonekana sijachukua muda wa kutosha kwao. Wanifuatilie somo la leo. Somo la kesho somo la kesho kutwa na mtondo mtondo na mtondo go sio mtondo go tu unaenda haraka haraka fuatilia mahubiri haya unaweza kuwa mmoja wao wa watu watakaojipatia na kujipatia gari Sikutajia ina gani mpaka wadhamini wa, wa wangu waniambie kesho ni aina gani ya gari wakishindwa ndatoa kwangu haria haleluya na bwana wabariki sana wangapo nasema Mwenyezi Mungu tunakushukuru kutupatia mikutano ya ya Lumala 2020 20. mikutano hii ya tosha kabisa kwa wokovu wa kila mmoja wenu Bwana atubariki tusimame tunapokwenda kupata ombi fupi. Baba mwema ninakushukuru sana kwa mikutano hii ambayo umeweka katika mawazo wa viongozi wa Lumara ukatushirikisha na rafiki zetu mbalimbali watu wa vyombo vya sauti, watu wa, vipa, wa, wa vyombo vya habari tumeungana pamoja kufanya kitu kizuri utukubali. Kubali mikutano hii kuanzia katika mwanzo wake huu hata mwisho wake maana tunatambua wazi kuna mtu mmoja mahali fulani hatujui ni wapi mtu mmoja mahali fulani tunaomba uanze kumshika kwa mkono kwenye nguvu kuanzia sasa na ukatembee naye katika mafundisho yote haya mwisho tukalitukuze jina lako tunaomba na kuamini katika jina lake Yesu amina Bwana nawabariki sana Ondoka uangaze ondoka uangaze Luma. Na tumaini tumebarikiwa na somo zuri ambalo tumeletewa na mchungaji wetu Beatrice Simlozi na niwakumbushe kwamba tutapatikana tena kesho kipindi hiki kitakuwa kinarudiwa saa mbili usiku. Kwa hiyo usikose siku ya kesho. Na kabla naomba utuambie kuna watu gani ambao wameweza kutuletea ujumbe mfupi wa maandishi. Nimepokea ujumbe mfupi kutoka kwa bwana James Ombelo 
Anasema anatoka mara anabarikiwa sana na wimbo wa mkutano. Amina. Naamini kwamba wapenzi wa mtazamaji wa kipindi cha matendo ya kanisa mmeweza kubarikiwa kwa kipindi hiki na tumaini pia siku ya kesho tutakuwa pamoja tukiendelea kujumuika pamoja katika kusikiliza neno la Mungu. Karibuni sana. Karibuni sana na Mungu awabariki. Amina.